Pessoal, quando o assunto é lobisomem, vocês sabem como é que é essas coisas, né? Gente, quando você vai fazer alguma atividade para tentar descobrir quem é o lobisomem, você não pode ir alarido e tudo mais. Então, tava tendo lobisomem lá em casa, quando a gente era pititico, e quem era o lobisomem? Ninguém sabia quem era o lobisomem. Mas meu pai falou assim, eu vou pegar esse miserável na cabeça dele. Ele fez um dispositivo no galinheiro, que o galinheiro era coberto, não dava para sair por cima, né? Era a tela. E ele fez um dispositivo. A hora que o lobisomem entrou, ficou preso lá dentro. Mas aí, gente do céu, vocês não fazem ideia quem era o tarde do lobisomem. Era o Luizão, pé do boi, marido da minha irmã. É, era ele o lobisomem, gente. E aí, como é que ia fazer? Meu Deus do céu! Me fale! Então, meu pai fez de tudo para ele conseguir escapar, mas sem que alguém descobrisse que que havia acontecido, ou que o Luizão pé do banho descobrisse que meu pai soubesse também. E assim foi feito. O Luizão conseguiu fugir, tava lá peladão dentro do... Que ele desvirou, né? Tava peladão dentro do galinheiro. Aí, voltou, meio chateadão, meio injuriado. Na próxima sexta-feira, meu pai falou, te pego. Aí meu pai saiu atrás dele, na captura do cidadão. Aí ele chegou no lugar, lá tirou toda a roupa, espojou no chão, espojou no chão, e já saiu virado do lobisomem. Meu pai foi lá com armamento e deu nó em todas as mangas de camisa, perna da carça, meia, deu nó em tudo, que é uma simpatia pro caboclo nunca mais voltar a ser lobisomem. E assim foi feito, e hoje ele é um homem bom, um trabalhador, nunca mais virou lobisomem, acredite se quiser. Mas esse fato ocorreu dentro da nossa família. <risos>